han estado diciendo, eh, quejándose de que la policía engañó a Daniel, diciéndole, no, no te vamos a detener, tú firmas este papel. Misa. Es que pueden decir misa en la televisión, que pueden decir misa. No, no, ya los abogados, lo que diga claro, la tele todavía, claro, pero lo digan los claro, abogados. Que pueden decir lo que quieran, pero que lo que te digo es que al final del día, al final del día, su hijo está... Eh, que es cierto que si los abogados de Daniel Sancho hacen la apelación, perderá la posibilidad de pedir perdón real. No, 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 eso no es verdad. Eso no es verdad. así, sino que lo alargarían, ¿no? El tiempo, ¿no? Mucho. Claro, no, no, no. Ellos para la cadena perpetua tienen una oportunidad de perdón real. Para la pena de muerte tienen dos. Para la, para la cadena perpetua tienen una. ¿vale? ¿Y qué motivo tiene eso, Fran? De que para la de muerte tenga dos oportunidades. Hombre, pues porque supongo. Por la seriedad, que, ¿no? Supongo que la severidad de la, de la pena, claro. Pero, Pero si una vez se lo deniegan, ¿puede cambiar de opinión en la segunda? Sí, claro, ¿no? Si hace algo mejor, ¿no? Es una cuestión de tiempos. Una cuestión de tiempos. Y lo, lo que tienen que pensar los padres es que su hijo, si quieren que su hijo vuelva a casa en 8 o 10 años, su hijo tiene que estar bien de la cabeza. ¿Vale? Su hijo ahora mismo no está bien de la cabeza. Y no es porque haya asesinado a alguien. Su hijo ahora mismo no está bien de la cabeza. Porque lo primero que hace un, un preso eh, con una cultura extranjera o western aquí en Tailandia, cuando le condenan a una pena larga, es pensar, lo primero, en suicidarse. Lo segundo, en escaparse. Lo tercero, en cómo cojones pagar para poder salir. Eso es lo que piensan. Y no se dan cuenta que aquí eso no funciona. El dinero lo que pueden utilizar ahora es para que esté más cómodo dentro de la cárcel. Para eso se puede utilizar el dinero, ni para sacarle, ni para absolutamente nada. Y repito, si quieren a su hijo, es el momento de ponerse de acuerdos entre el padre y la madre y que hagan turnos de viajes, que hagan turnos de estancias, porque su hijo necesita una cara amiga y no es la del cónsul. Necesita una cara amiga. Eso es importante. Eh, el resto... Pues ahí el bigote, es hablando de derechos humanos, eh, de recursos y de hostias. Eh, digo el bigote es porque como se refirió a Tuyupa con una manera así que tal, pues seguramente mm. que si algún día se no refiere a mí, que no se referirá, dirá el este, el de la gorra, este, el de los animales, el tal. Bueno, pues eso. Pues eh, digo el bigote es que ahora lleva barba, pero es que siempre fue conocido por el, el abogado de los bigotes, vamos. Eh, yo los echaría, pero además les echaría y diría, mira, muchas gracias, pero mi hijo ha sido condenado a pena de muerte y han conmutado la pena de muerte en cadena perpetua, pues porque declaró al principio y que sí, que le condenó no, no, eso. Ahí. Que le condenó eso, seguramente, pero es que le habían pillado. Es, es que, que le habían pillado. La es que sentencia habían pillado. todavía no, no la tenemos como tal, porque dice que tarda unos días en tenerla, pero claro, más que la declaración del principio, Fran, es que no hay absolutamente otro motivo por el que le hayan conmutado eso, es que ha tenido esta suerte, ¿no? Eh, está bien hecho, pero ya te digo, si hubieran pactado, que se hace, que se hace, porque había, aquí ha habido casos de un japonés y tal, si hubieran pactado con la fiscalía y con la acusación particular, hoy estaríamos hablando de que a Daniel Sancho seguramente lo hubieran condenado a 50 años, no a cadena perpetua. Claro. Si hubieran pagado a la familia, si hubieran ido a ver a la familia, si hubieran cogido un avión e ido a ver a la familia, eh, si los abogados hubieran dicho, mirad, estamos aquí para intentar la, me, la pena menor, pero obviamente hay que resarcir el daño. Pero es que aquí hemos ido de chulitos europeos, chulitos europeos, y lo que se ha conseguido es nada. Han conseguido estar por todas las televisiones, acusar a gente, que gente haya perdido su trabajo, qué vergüenza. Que haya periodistas que hayan perdido su trabajo por culpa de esta gentuza. Sí, sí. Qué vergüenza. Y que se pasen todavía por las televisiones y le digan, ¿y qué opinas? Y salga, es que nosotros durante el juicio lo que vimos, ¿qué visteis? Pero si estuvisteis un día. O sea, os habéis ido de vacaciones a Tailandia dos veces. Habéis ido dos veces de vacaciones a Tailandia. A trabajar no podéis ir, porque no podéis trabajar en Tailandia. ¿A qué cojones habéis ido? ¿A qué cojones habéis ¿A qué han venido los abogados españoles a Tailandia? Trabajar no pueden. Han venido de vacaciones para decir que los derechos humanos... ¿Qué derechos humanos? Para mí ellos están haciendo 
su trabajo de tertuliano. O sea, esto ahora de alargarlo con un recurso, vamos a pelar, no sé qué. Claro, esto alarga más sus su, su puestos por la tarde y por la mañana con mi amigo Cantizano, por la tarde con Sonsole. No eh, sé, mientras no que hay un tema, ¿no? Me puesto a parir todos los lados. A mí me gustaría ahora, Axel, ¿qué estará diciendo? ¿Qué está diciendo Axel? Que bueno, no lo he visto todavía, complot. tengo clic que ver. Este, seguramente que está diciendo que esto es todo un complot, que claro, que es que los jueces, que la policía, fíjate, han cogido el informe de la policía. Tiran por ahí los tiros, seguro. Aquí, aquí me, hacía, me hace mucha gracia porque a mí, de Axel, eh, puedo decir casi al 100%, que dijo en, en un vídeo, lo voy a buscar, bueno, tengo por ahí los cortes que, que había, que, que yo actuaba como si fuera el fiscal, ¿vale? Sí, <risa> coño, pues hasta, está más cerca que, que los abogados de Sancho, que Sancho, a, los abogados, la, la semana pasada, el García Montes estaba diciendo que veía bastante poco probable, que yo digo también, ¿para qué coño dices esas cosas cuando sabes que la semana que viene es la sentencia? Que veía poco probable una condena. Un poco pues más que se había caído de buena vida. gente que venía contra los que decíamos cosas diferentes, pues mira, al final se ha demostrado que la experiencia en vivir en este país vale bastante más que la prepotencia, ¿vale? Eh, y, y lo digo lo de Axel, pero pues no, ni me cae mal ni hostias. Es un... Pues eso. Bueno, es cada uno tiene su opinión. Cada uno tiene su opinión, manera, opinión manera, pero era un poco... Las cosas, pero yo le diría a Axel que después de 26 años viviendo en Tailandia, cualquier opinión que tenga él sobre este caso, claro. para, para mí me parece una gilipollez. ¿Vale? Pero o sea, no viviendo en Tailandia, hijo, sino que tú lo has vivido, que quieras que no, a ti te preguntan. Ya, 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 porque ya viviendo en Tailandia, pero conociendo, conociendo lo que es el sistema penitenciario aquí, repito, Rodolfo Sancho, echa a los abogados, cógete un bufé de abogados tailandeses, que te informen al momento de lo que va pasando. Tailandés, tailandés se entiende. Tailandés, tailandés se entiende. Y luego mm. te lo pueden pasar a ti. Pero tailandés, tailandés... Televisión, radio y magazine. Y luego tú no te enteras de nada. Porque os han pegado una hostia, os han pegado una hostia en el juzgado en toda la cara, a todos, os han pegado una hostia en toda la cara, especialmente a vuestro hijo. Que asesino, eh, premeditado, descuartizador, lo que queráis, pero es vuestro hijo. Es vuestro hijo. Y si queréis a vuestro hijo, os dejáis de prepotencias, os dejáis de manadas, os ponéis a hablar los padres, los padres, y os ponéis de acuerdo en las visitas, os ponéis de acuerdo en los viajes, os ponéis de acuerdo en qué decir a vuestro hijo y no le digáis a vuestro hijo que vamos a presentar un, un, un recurso que, que lo vamos a ganar y te vamos a sacar y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro, porque no lo vais a hacer. No lo vais a hacer. O sea, Hace muchos meses os dije cosas que iban a pasar y han pasado. No es decir, oh, yo lo sabía. No, es que yo lo he experimentado. Es que yo lo vivo aquí. Es que mmm, tristemente hablas con gente y yo os dije que la sentencia estaba prácticamente hecha desde el momento que la policía tenía todas esas pruebas. Que podían venir aquí, eh, no sé, Perry Mason. No se hubiera salvado. No se hubiera salvado. No se hubiera salvado. Y ahora mismo... En vez de marear la perdiz, tocarle los cojones a la policía, otra vez, otra vez. Que no os olvidéis que está todo unido, que aquí el tailandés es muy orgulloso. Que cuando tú dices que el tailandés lo ha hecho mal, eh, la estás cagando. Que vuestro hijo va a estar dentro de una cárcel que ya no va a ser una cárcel de vacaciones como la de Cosamuy. Que está en Surataní. Poneros a trabajar en sacarle de ahí para meterle en una cárcel en Bangkok que va a ser más fácil para vosotros y va a estar mejor controlado. ¿Nadie os ha dicho eso? ¿Os están hablando todavía de los derechos humanos? ¿Y de que la policía le informe y los chubasqueros? ¿Y de que ha sido gracias a, al trabajo de la defensa? ¿Os están diciendo eso? ¿Tantos contactos que tenéis en Tailandia y no tenéis la sentencia? ¿Y la sentencia ya está por ahí circulando? No, no me jodas. No me jodas. ¿Queréis la sentencia? Yo la consigo. Yo os consigo la sentencia, si queréis. Pero la tienen que aprender a traducir, porque eh, no, las traducciones que... son un poco complicadas. ¿Sabes por qué se puede conseguir todo eso? Si trabajas con tailandeses, no con abogados de oficio. O con extranjeros. 
¿Viste, Fran, lo de que han estado acusando al abogado tailandés de... Bueno, la representación en Tailandia pero, de Edwin? Pero vamos a ver si es que es mentira. Es que, es que lo que dicen que se ha dicho no se ha dicho. ¿La has visto la página web? Sí, Uf. no se ha dicho eso. No, no lo dijo así. Que no. El, día, el día que salió no lo dijo eso, no dijo eso. O sea, él está hablando de una suposición, él no está afirmando que hay una sentencia. Es como si, es como, es como si dices, mmm, como si el fiscal dice, yo creo que este juicio hemos probado que hay premeditación y obviamente con premeditación probada por vale. mmm, pena de muerte. Pero él no dijo que había una sentencia ya fir firmada que era pena de muerte. Es que no lo dijo, porque además, ¿por qué va a decir pena de muerte si sabe que va a ser cadena perpetua si lo supiera? Además que sería de loco el mismo coger y meterse en ese lío. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Y Pero sería imposible que ni siquiera que le llegase, ¿no, Fran? Vamos a ver, ahora mismo, o sea, ayer Balzagón, su, su motu de vida era lo del abogado este. Fíjate cómo se ha podido filtrar, no sé, señora, que a su defendido le han acusado de un crimen muy grande y le han condenado a la máxima pena que se la han conmutado a cadena perpetua. Y usted está hablando que si el abogado filtró, que si el otro filtró, eh, que Tailandia no es España, que el mundo del cotilleo no vale, que les da igual, que les importa una mierda, que les importa una mierda que vamos con la Carta de los Derechos Humanos. Que Ay, hermano, no tiene sentido, o sea, porque va... ¿Para qué va a filtrarlo? Para su página web. O sea, pues si todavía me dice, bueno, no, es que la ha filtrado y la ha vendido y ha sacado... Pero, 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 para su pero, página pero, web, para ponerlo ahí, pero, para eso. Pero tú te das cuenta, es que no había ni que hablar de eso. Es que no había ni que hablar de eso. Bueno, aquí pues de lo, lo que primero que, que sacó de, cuando salió a la escalera. De la... Claro. ¿Pero qué, de qué van a hablar? Uno de los derechos humanos y otro del abogado. ¿De qué van a hablar? Se han ido de vacaciones allí. ¿A qué ha ido esta señora allí? O sea, ¿qué pinta allí? ¿Qué pintaba allí? Yo no sé qué pintaba allí. ¿Y el otro? Nada, no allí? tenían la casa allí, claro. Entonces, ¿para qué van? Son vacaciones y las que las está pagando el Rodolfo y el otro y el otro. ¿Han pagado a la familia de Guinarrieta? Porque lo primero que tendría que hacer es mandar ese dinero directamente a la familia y decir, oye, perdonad. Y hasta llevárselo en mano, en una maleta y decir, tomar, este es el dinero y lo sentimos mucho. ¿Sabes? Mm. Pues yo... Si tú, creo, si tú yo sumas viajes abogados, eh, lo que supuestamente le iba a pasar al venezolano para ayudarle con no sé qué, todos esos dineros malgastados que han tenido, supuestamente, ya podrían haber pagado una buena parte a, a la familia colombiana. Ya podrían haber hecho parte del camino. Podrían haber hecho muchas cosas. 